सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एन एक्सटर्नल डिवाइस और एक्सटर्नल सोर्स विच प्रोवाइड एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अब इलेक्ट्रिकल सर्किट को किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन करने के लिए वर्किंग के लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस चाहिए होती हैं फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम सेल यूज करते हैं क्लॉक्स वगैरह के अंदर अगर हम उसमें से सेल निकाल दें तो क्लॉक जो है वो वर्किंग उसकी रुक जाती है सिमिलरली रिस्ट वॉचेज के अंदर भी हमें सेल्स जो है वो सारी प्रोवाइड की होती है दैट काइंड ऑफ डिवाइसेज which helps external circuits to work on the basis of charge are known as electromotive force so sari external energy sources ke liye jo devices hum use karte hain electrical circuit ke andar wo circuit of electromotive force mein aate hain mean wo ek motive hai ki aapke charges jo hain wo move karna shuru kar de circuit ke andar so electrical circuits wo sari hamare electrical appliances hain jo hum external source of voltage provide karte hain so that hamare jo चार्जिंग सॉरी uh, हमारी जो अप्लायसेज हैं वो वर्क कर सके सो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मूव द चार्ज थ्रू द सर्किट तो आपके पास हर एक सर्किट के अंदर मस्ट है कि आप कोई ऐसी डिवाइस इंक्लूड करें जो उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेनटेन करे बेसिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज फोर्स आर द डिवाइस विच मेनटेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है फॉर एग्जांपल आपका पॉजिटिव है एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आपने अपने किसी भी सर्किट में कनेक्ट किया है तो डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स यानी कि पॉजिटिव से जब आपका करंट कन्वेंशनली मूव करना शुरू करता है नेगेटिव की तरफ जाता है तो आपका जो पॉजिटिव के ऊपर पोटेंशियल है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेन वोल्ट की बैटरी ज्वाइन की है तो हायर से आपका चलना शुरू होगा करंट मीन आपका पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो शुरू होगा और आपका नेगेटिव पे वो एंड होता है तो आपका पॉजिटिव जो है वो हमेशा एट हायर पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव सो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मेंटेन करता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो आपके पास जो है एनी डिवाइस विच कन्वर्ट्स द नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो जितनी भी चीजों को हम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं वो सारी हमारी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज होती है जिसमें सिंपल सी आपको एग्जांपल है वाटर पंप की फॉर एग्जांपल आपके जो वाटर टैंक जो आपका नीचे की साइड पे होता है या अंडरग्राउंड आप जिसे बोल सकते हैं वाटर रिजर्वायर उससे आप हमेशा पानी जो है वो अपर में फिल अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सोर्स डीसी मोटर्स हम यूज करते हैं उसको पम्प अप करने के लिए लेकिन अपर जो वाटर टैंक होता है उससे पानी खुद ब खुद टैब्स में फ्लो करता है तो बेसिकली क्या होता है कि जो अपर वाटर टैंक है वो एज अ हायर पोटेंशियल जैसे हमारा पॉजिटिव होता है सर्किट के अंदर वो एज अ हायर पोटेंशियल एक्ट करता है उसमें से ऑटोमेटिकली फ्लो होता है डाउनवर्ड लेकिन आपका अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर से आपका अपर लेवल टैंक में वाटर फ्लो करवाने के लिए यू नीड टू यूज अ सोर्स जो हमारी डीसी मोटर्स वगैरह है मोटर्स जो हम यूज करते हैं उसको पम्प अप करने के लिए अपर टैंक के अंदर तो वो मोटर हमारी बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो एक सोर्स होता है कि हम अपने वाटर को उसको नीचे के लेवल से ऊपर लेकर जा सके तो इसी तरह हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर होता है पॉजिटिव टर्मिनल से आपका पोटेंशियल जो है वो मूव करता है नेगेटिव की तरफ लेकिन अगर आपको अपने उसको कंटिन्यू रखना है करंट को फिर आप ये चाहते हो कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए और फिर नेगेटिव से भी दोबारा पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन जो सोर्स आपका उसको नेगेटिव टर्मिनल से दोबारा पॉजिटिव की तरफ लेकर जाता है दैट सोर्स इज नोन एज ई एम एफ सो वी कैन से दैट ई एम एफ ऑफ द सोर्स इज डिफाइन एज इनर्जी सप्लाई टू दूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल यानी कि आपको एक एनर्जी सप्लाई करनी होती है सेल को ताकि वो मूव कर सके इसको हम सर्किट की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं आपके पास ये एक एक्सटर्नल सोर्स है बैटरी है जिसको आपने एक सर्किट में प्लेस किया एक रॉसता है रेजिस्टर अब होता क्या है आपके पास कि जब आपका ये सर्किट ओपन होता है तब ये इस, इसकी फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसका जो वोल्टेज है या इसका जो ईएमएफ है ई इन केस ऑफ ओपन सर्किट 
वोल्टेज और ई एम एफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों इक्वल इन कंसिडर होते हैं लेकिन जैसे ही आपका सर्किट ऑन होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये आपका सोर्स जो है वो वर्किंग करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली uh, क्या होगा सबसे पहले पॉजिटिव से आपके चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे और इस रेजिस्टर के क्रॉस आएंगे तो ये जो पॉइंट uh, है जहाँ अभी uh, मेरा कर्सर है इस जगह पर आपके पास भी जो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल कंसिडर होता है नेगेटिव लोअर पोटेंशियल कंसिडर होता है तो पॉजिटिव से चार्जेस खुद बखुद एकदम फ्लो करेंगे और इस रजिस्टर के क्रॉस आएंगे यहाँ तक तो वो हायर पोटेंशियल कैरी कर रही थी बट यहाँ आकर इस पॉइंट पे क्या होगा कि आप वो चार्जेस हैव टू फ्लो थ्रू द रेजिस्टर लेकिन रेजिस्टर जो है वो उसके फ्लो को अपोज करेगा हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से इस रेजिस्टर के अंदर वो कोई कंडक्टर भी हो सकता है उसकी एनर्जी लूज होगी आपके हायर पोटेंशियल की तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होकर अपनी कुछ एनर्जी को कुलियंस की फॉर्म में या रेजिस्टेंस की फॉर्म में लूज करके जब वो अदर एंड ऑफ रेजिस्टर पर आएगा इट विल बिकम लो पोटेंशियल तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हो गया एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यानी कि एक एंड पे आपकी वोल्टेज हायर है तो वो दूसरे एंड पे उतनी नहीं आई बल्कि कम होगी तो यहाँ से ये वोल्टेज दोबारा सर्किट क्योंकि क्लोज है ये चार्जेस आपके मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यहाँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के अंदर फिर यहाँ बैटरी के आगे एक छोटा सा इंटरनल उसका अपना रेजिस्टेंस भी होता है वहां भी चार्जेस को कुछ रेजिस्टेंस फ्लो कर, करना पड़ेगा बी और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो पोटेंशियल लो हो गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर उसे दोबारा से पुष्ट देगी उसे उसको एक हेल्प आउट करेगी एनर्जी देगी कि ये लो पोटेंशियल चार्जेस फिर से पॉजिटिव की तरफ जाए और फिर से ये सर्किट कंटिन्यू हो तो ये जो आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई टू दी लो पोटेंशियल चार्जेस बाय दिस सोर्स बैटरी सो दैट दे कैन कंटिन्यू वर्किंग इन साइड द सर्किट तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये जो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या हमारे जो सोर्स एक्सटर्नल सोर्स सर्किट में प्लांट को कंटिन्यू रख रहा है इट इज इक्वल टू वर्क वन यूनिट चार्ज मीन उसको आप यहाँ पे जो लो पोटेंशियल चार्जेस आ गए थे उनको जैसे मैं आपको बताया था कि वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए आप मोटर को एज अ सोर्स यूज करके ऊपर लेके जाते हैं पावर के साथ सिमिलर भी यहाँ पे जो बैटरी सोर्स होगा क्योंकि उसकी वर्किंग होती है उसकी आप कह सकते हैं जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि वो फिर इस लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्जेस को दोबारा एनर्जी सप्लाई करेगा ताकि वो फिर से पॉजिटिव पोटेंशियल से जाकर कंटिन्यू करे इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है सर्किट के अंदर करंट का तो यहाँ पर ये जो हमारा सोर्स वर्क कर रहा होता है तो सप्लाई द एनर्जी मूविंग चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई भी आपका सोर्स जो लो पोटेंशियल से हायर की तरफ चीजों को लेकर जाता है वो एक्सटर्नल डिवाइस आर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइडर तो आपके पास आपकी उस डिवाइस को वर्क करना पड़ता है उनका चार्जेस ताकि वो लो से हाई की तरफ जा सके क्योंकि हायर से लो की तरफ तो नेचुरल बिहेवियर है जैसे हमने आपको वाटर पाम सॉरी वाटर रेजरवायर की यहाँ पर जिसकी भी जानी तो वी वी डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज अ वर्क पर यूनिट चार्ज मीन्स आपको आपका यहाँ पे आप इसे डिफाइन कर सकते हो तो इट इज अर्स दैट हैव टू डू वर्क डन इक्वल टू वन सॉरी वर्क डन इक्वल टू वन चाउड इन कैरी चार्ज ऑफ वन कूलम थ्रू द सोर्स तो आप इसे डब्ल्यू क्यू बोल सकते हैं वर्क डन का यूनिट क्योंकि जाउल्स होता है और कूलम का यूनिट जो है आपके पास सॉरी चार्जेस का यूनिट आपके पास कूलम्स होता है तो हम इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज जाउल पर कूलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट ये वोल्टेज के इक्वल आ जाता है हमारे पास यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रो सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी हम वोल्टेज की फॉर्म में ही लेते हैं सो वी विल राइट इक्वल टू वन वोल्ट वन जाउल पर कूलम और आपका जाउल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट है तो ई एम एफ का यूनिट भी हम वोल्टेज लेते हैं इसलिए सेल्स के ऊपर भी वन पॉइंट फाइव वोल्ट थ्री वोल्ट इस तरह मैंशन होता है अब सिमिलरली यहाँ पर एक और हमें एग्जाम्पल दी गई फाउंटेन जो होती है फाउंटेन में भी क्या होता है कि उनके नीचे वाटर रेजरवायर होता है और नीचे इसके अंदर पानी के अंदर एक वाटर पंप लगा होता है जो कंटिन्यूसली इसको प्रेशराइज करता है वाटर को जो अप मूव करता है विद सम एनर्जी वो एनर्जी से कहाँ से मिलती है वाटर पंप के थ्रू मिलती है और ये पंप प्रेशर वाटर प्रेशर के साथ ऊपर हाइट पे आता है फिर अपनी लोअर पोटेंशियल की तरफ यहाँ हायर से पहुंचकर खुद ब खुद लोअर की तरफ नीचे को मूव करता है फिर उसे नीचे से वो खुद ऊपर नहीं आ सकता फिर उसे नेगेटिव इसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे फिर नीचे से उसे एक वाटर पंप से एनर्जी दी जाती है फिर वो ऊपर जाता है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट के लिए हमें सोर्स की जरूरत होती है तो जब भी हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करवाने के लिए किसी सोर्स की जरूरत पड़े तो दैट सोर्स इज नोन एज आर
नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सोर्सेज कौन सी कौन सी इनकी एग्जाम्पल है बैटरीज ड्राई बैटरीज या ड्राई सेल्स है दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल फिर इस तरह जनरेटर कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में जैसे कि हमारे पास डैम्स वगैरह में होता है कि हम हम हाई लेवल पर अपने वाटर रेजरवायर्स को स्टोर करते हैं पानी जो है वो टरबाइन पे गिरता है जो बॉटम में होती है और टरबाइन जो है वो कनेक्ट होती है क्वाइल ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर से टर्बाइन के मूव करने से इलेक्ट्रिकल जनरेटर की क्वाइल मूव करती है तो मैकेनिकल एनर्जी से वो मूव करती है और फिर जैसे ही क्वाइल उसका मूव करता है वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं सिमिलरली थर्मोकपल सेंसर होते हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव वोल्टेज को जनरेट करते हैं और दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसी तरह रेडिएंट जैसे सोलर सेल है सनलाइट इनके ऊपर मूव सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये सेल्स जो है उस सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिमिलरली आपके पास ये सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं डेट आर यूज एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वॉट इज इंटरनल रेजिस्टेंस अभी मैंने जैसे बात की थी कि जब आपके पास सर्किट में चार्जेस इस तरह से मूव कर कर पॉजिटिव से नेगेटिव के पास आते हैं तो नेगेटिव को भी लोअर पोटेंशियल हो जाती है तो जब वो बैटरी के लिए या सोर्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए जो सोर्स होता है जब उसके अंदर एंटर होते हैं तो उस सोर्स का पर्सनल भी एक रेजिस्टेंस होता है जो हम एज अ स्मॉल रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं इट इज कंसिडर एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको सर्किट के अंदर दिखाती हूँ ये देखिए ये सर्किट है आपके पास ये वही है सारा सर्किट यहाँ पे आपके मेन सर्किट में मेन एक मेन रेजिस्टेंस तो है जिसके एक क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से लो पोटेंशियल हमारी सोर्स में अगेन एंटर होता है और यहाँ से नेगेटिव से वो पॉजिटिव के लिए फिर से हमने उसे पुश अप करना होता है तो यहाँ पर आपके पास इस बैटरी सोर्स के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल आर्स रिप्रेजेंट करते हैं दिस रेजिस्टेंस इन साइड द सोर्स इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है कि वेन आपके पास यहाँ लोअर पोटेंशियल से चार्जेस इसमें एंटर होते हैं और उनको पॉजिटिव की तरफ दोबारा जाना होता है तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से इन साइड द सोर्स भी उनको कुछ एनर्जी डिसिपेट करनी पड़ती है कुछ एनर्जी उनकी यहाँ वेस्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इसीलिए हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो आपका बैटरी मैंशन होती है फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व वोल्ट मैंशन है तो एक्चुअली वो नाइन वोल्ट ही सर्किट में सप्लाई करती है रीजन उसका ये है कि डिसिपेशन एक रॉस आपके पास मेन रेजिस्टेंस से भी हो जाता है और इन साइड द सोर्स भी एक रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी डिसिपेट हो जाती है इसी वजह से हम जब टोटल वोल्टेज सर्किट की लेते हैं तो हम ई एम एफ ऑफ द एक्चुअल ई एम एफ ऑफ द सर्किट माइनस आई आर लेते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ वट इज दिस टर्म आई आर इसको हम यही डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मूला डेरिवेशन और फिर आपको इसकी समझ आएगी अब हम यहाँ पर क्योंकि सर्किट की बात कर रहे हैं करंट है वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है तीन चीजें हम बार बार मेंशन कर रहे हैं तो ओहम स्लॉ वैलिट होता है बी इज इक्वल टू आई आर तो बी इक्वल टू आई आर में जो वोल्टेज है हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्योंकि जो वोल्टेज का काम है वो भी पुश करता है चार्जिंग को तो ई एम एफ की चार्जिंग को पुश करता है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दोबारा जाए तो वी कैन राइट बी इक्वल टू आई आर को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू आई आर वहां से अगर हम आई की तरह की वैल्यू निकाले तो इट बिकम ई ओवर आर तो हम लॉ से ही ये रिलेशन दिया हुआ है यानी कि ई इक्वल टू आई आर वहां से अगर आप आई की वैल्यू निकाले तो इट विल बिकम ई बाई कैपिटल आर लेकिन ये स्मॉल आर क्यों लिखा है हमने बिकॉज सोर्स का अपना भी रेजिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है तो दैट्स वाई वी विल राइट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर सोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो आपकी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस मेन रेजिस्टेंस इन साइड द सर्किट तो इट विल बिकम करंट विल बिकम आई इक्वल टू रेशो बिटवीन ई ई एम एफ दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ई बाई आर प्लस स्मॉल आर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आकर के दो टर्म्स बनेगी आई इंटू कैपिटल आर आई इंटू स्मॉल आर तो उस आई इंटू स्मॉल आर को हम इस तरफ को ले आएंगे तो ये फिर होम्स लॉ वैलिड हो गया यहाँ पे आई आर का प्रोडक्ट आ गया इट विल बिकम बी इक्वल टू ई माइनस आई आर अब इसमें हमने ये देखना है कि स्मॉल रेजिस्टेंस के साथ करंट का प्रोडक्ट और मेन रेजिस्टेंस के साथ करंट का प्रोडक्ट इसको जस्ट आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे आपने एक बॉल है उसको आप आपने थ्रो करना है तो बॉल जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे यू विल डू वर्क ऑन द बॉल एंड यू विल सर्व इट विद योर ओन एनर्जी आप खुद उसे अपनी एनर्जी दोगे और बॉल ऊपर जाएगा और वहां से उस एनर्जी को यूटिलाइज उसमें कुछ एनर्जी पर फेंक दे वो इन द फॉर्म ऑफ इन पोटेंशियल एनर्जी उसमें
ہائر پوٹینشیل پر جا کر جب وہ واپس آیا تو دیٹ از آئی آر پروڈکٹ جو باہر مین سرکٹ میں ہمارے ہو رہا ہے جیسے ہم نے ابھی شو بھی کیا تھا کہ پازیٹیو سے وہ کیپیٹل آر کی طرف جائے گا وہاں پہ پوٹینشیل ڈراپ ہوگا اور لو پوٹینشیل کے ساتھ دوبارہ آپ کے سورس میں انٹر ہوگا تو پھر اسمال آئی آر کی ہیلپ سے اسمال ڈسپیشن اور پھر کرنٹ پروڈکٹ کی ہیلپ سے وہ دوبارہ سے پازیٹیو کی طرف جائے گا تو اگر آپ کے پاس انٹرنل ریزسٹینس زیرو ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سرکٹ آف ہے اگر انٹرنل ریزسٹینس آپ کے سورس کا زیرو ہے تو پھر آپ کی اس کے اوپر جو وولٹیج لکھی ہوتی ہے جیسے ٹویلو وولٹ ہے آپ کے ای ایم ایف کے تو وہ ایکور کی وولٹیج آپ کے ٹوٹل وولٹ کے بن جاتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا سرکٹ ورکنگ ہی نہیں ہوتا تو دیٹس وائی اگر آپ کا یہاں آر اسمال زیرو ہوا تو اٹ ول مین دس ٹرم ول بیکم زیرو ایز ویل ساری زیرو سے ملٹی ہوگی کرنٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس وولٹیج ول بیکم ایکول ٹو ای ایم ایف ان کیس اگر آپ کے پاس انٹرنل ریزسٹینس زیرو ہے تو دس از آل اباؤٹ دا انٹرنل ریزسٹینس اور یہاں پر آپ کے پاس دوبارہ سے میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا کہ پوٹینشیل جو ہے وہ از کال دا ٹرمینل وولٹیج اینڈ اٹ از لیس دین دا ای ایم ایف تو آپ کا یہ جو پوٹینشیل ہے ٹرمینل وولٹیج جو یہاں پر ہے جو ادھر سرکٹ میں موو کر رہے ہیں لیس دین دا ای ایم ایف کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ انرجی جو ہے سورس کے اندر ویسٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو میں آپ کو اگزامپل دے رہی تھی کہ اگر ٹویلو وولٹ کی آپ کی بیٹری ہے تو وہ نائن وولٹ کی سرکٹ میں سپلائی کرتا ہے تو یہ وہی ہے کہ ٹویلو وولٹ اگر ہے ٹوٹل سوری ای ایم ایف ٹوٹل اگر ٹویلو وولٹ تو وہ نائن کیو ملے گی یہ والا ٹرمینل پوٹینشیل نائن کیو ہو جائے گا بیکاز اس میں سے آپ کے سورس کے اندر جو ہے یہ ڈسیپیشن ہوتی ہے انرجی کی ان موونگ چارجز یا لفٹنگ اپ دا نیگیٹو چارجز ٹو دا پازیٹو چارجز آئی ہوپ کلاس آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا تھینک یو سو مچ